จทย์ปัญหาการบวกและการลบตอนที่หนึ่งสวัสดีครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ตะลุยโจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบกันไปแล้วในวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับโจทย์ปัญหาเหล่านี้กันอีกครั้งนะครับน้องๆแต่ก่อนอื่นเราไปลองทบทวนหลักในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะครับวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคําตอบคือหลักในการแก้โจทย์ปัญหาเด็กๆยังจํากันได้ใช่ไหมครับเราลองมาทบทวนการใช้หลักการนี้ด้วยสถานการณ์นี้กันหอมจังเลยเพลินเพลินเรามากินลูกชิ้นกันเถอะเอาสิพลอยถ้าอย่างนั้นลอยขอลูกชิ้นแปดลูกเลยแล้วกันแหมแต่เพลินขอกินมากกว่าสักห้าลูกนะพลอยอร่อยจังจากสถานการณ์นี้น้องๆตอบได้ไหมคะว่าเพลินกินลูกชิ้นกี่ลูกพลอยกินลูกชิ้นแปดลูกเพลินกินลูกชิ้นมากกว่าพลอยห้าลูกเพลินกินลูกชิ้นกี่ลูกนี่คือโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์นี้นะคะเด็กๆจะหาคำตอบโดยใช้หลักการแก้โจทย์ปัญหาที่ว่าวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยเริ่มจากการหาสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนเลยครับเด็กๆจะเห็นว่าจำนวนลูกชิ้นที่พลอยกิน8ลูกกับจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินมากกว่าพลอย5ลูกคือสิ่งที่โจทย์บอกส่วนสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคำตอบก็คือจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินนั่นเองครับเด็กๆจะเห็นว่าพลอยกินลูกชิ้นไป8ลูกแต่เพลินกินลูกชิ้นมากกว่าพลอยถึงห้าลูกดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินจะต้องไม่น้อยกว่าแปดลูกนะครับเรารู้จำนวนลูกชิ้นที่พลอยกินและรู้จำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินมากกว่าพลอยดังนั้นจำนวนลูกชิ้นที่เพลินกินจึงเท่ากับจำนวนลูกชิ้นที่พลอยกินบวกกับลูกชิ้นที่เพลินกินมากกว่าพลอยนั่นเองครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คือ8บวก5เท่ากับเท่าไรนั่นเองครับดังนั้นพลอยกินลูกชิ้น8ลูกเพลินกินมากกว่าพลอย5ลูกเพลินกินลูกชิ้น8บวก5เท่ากับ13นั่นเองครับคำตอบก็คือเพลินกินลูกชิ้น13ลูกนั่นเองครับโอ้โหพัดมีสมุดเยอะจังเลยมีทั้งสมุดปกอ่อนและสมุดปกแข็งเลยนะใช่แล้วล่ะพัดมีสมุดปกอ่อนสิบสองเล่มมีสมุดปกแข็งห้าเล่มเลยล่ะถ้าอย่างนั้นลอยขอสมุดปกอ่อนสักเล่มได้ไหมล่ะพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งต้องเยอะเลยนะได้สิได้สิแต่พลอยต้องตอบพัดก่อนนะว่าพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มกันแหมสบายมากจ้าพัดมีสมุดปกอ่อนสิบสองเล่มสมุดปกแข็งห้าเล่มพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มนี่คือโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่โจทย์บอกคือจำนวนสมุดปกอ่อนที่พัดมีสิบสองเล่มและจำนวนสมุดปกแข็งห้าเล่มและสิ่งที่โจทย์ให้เราตอบก็คือสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งอยู่จำนวนเท่าใดเรารู้ว่าสมุดปกอ่อนและสมุดปกแข็งมีจำนวนเท่าใดและรู้ว่าสมุดปกอ่อนมีมากกว่าสมุดปกแข็งดังนั้นถ้าจะหาว่าสมุดปกอ่อนมีมากกว่าสมุดปกแข็งเท่าใดจะต้องนำจำนวนสมุดปกอ่อนมาลบด้วยจำนวนสมุดปกแข็งเพื่อหาส่วนต่างครับโดยเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้คือ12ลบด้วย5เท่ากับเท่าไรนั่นเองครับพัดมีสมุดปกอ่อน12เล่มมีสมุดปกแข็ง5เล่มดังนั้นพัด
มีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็ง 12-5 ลบด้วยเท่ากับ7เล่มนั่นเองครับตอบได้แล้วพัดมีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็ง7เล่มใช่ไหมล่ะใช่แล้วเอานี่สมุดปกอ่อนหนึ่งเล่มตามที่สัญญาไว้ช่วงใช้เดียวตอนหากันจนเจอทบทวนหลักการแก้โจทย์ปัญหาและตัวอย่างโจทย์ปัญหากันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้มาทดสอบฝีมือการแก้โจทย์ปัญหากันด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะลองเติมประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบของโจทย์ปัญหาต่อไปนี้กันนะคะข้อที่หนึ่งแม่ค้าขายขนมกล้วยได้17หอ่อขายขนมตาลได้น้อยกว่าขนมกล้วย9ห่อแม่ค้าขายขนมตาลได้กี่ห่ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวข้อที่สองแม่ต้องการไข่16ฟองมีอยู่แล้วเจ็ดฟองแม่ต้องซื้อเพิ่มอีกกี่ฟองว้าวว้าวว้าวว้าวข้อที่สามพลอยเลี้ยงปลาทองไว้สิบห้าตัวซื้อมาเพิ่มอีกสี่ตัวพลอยเลี้ยงปลาทองรวมทั้งหมดกี่ตัวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าข้อที่สี่พัดมีดินสอสิบเอ็ดแท่งเพลินมีดินสอหกแท่งเพลินมีดินสอน้อยกว่าพัดกี่แท่งว้าวว้าวว้าวว้าข้อที่ห้าพ่อเลี้ยงเป็ดหกตัวเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดแปดตัวพ่อเลี้ยงไก่กี่ตัวเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆแก้โจทย์ปัญหากันเด็กเก่งกันทุกคนเลยใช่ไหมเอ่ยครั้งหน้าเราจะกลับมาฝึกฝีมือการแก้โจทย์ปัญหากันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ